est-ce que la pratique artistique a pour, et la recherche en art a pour but de dégager de nouvelles connaissances sur le monde et, sur oui, sur quelle part, et si oui, sur quelle partie du monde Quelle partie du monde pouvons-nous revendiquer comme nous appartenant dans une discipline artistique qui n'est pas déjà appropriée par d'autres disciplines ou qui est déjà appropriée par d'autres disciplines mais pas de la façon dont nous allons l'observer et l'interpréter et la faire comprendre ça ce sont des questions fondamentales mais je m'arrête parce que je vais recommencer mon tour. <rire> et, et, et des questions par contre Max, va être le, le modérateur, on a peu de temps parce qu'on aura trois quarts d'heure euh, à peu près d'échanges. Quand vous posez une question, euh, observation en question, donc essayez d'être court et surtout présentez-vous de manière rapide, comme ça, ça permet d'identifier les, les uns et les autres. Et comme j'ai la parole, euh, cher Max, je prends, j'ai saisi automatiquement, j'ai une première question. Euh, une question qui est très généraliste et probablement trop, euh, parce que c'est une question qui est assez récurrente ici, peut-être un, un, un faux débat, enfin vous allez me dire si c'est une vraie question ou pas, c'est notamment le, quand, quand vous cherchez en fait à à étendre, non pas vos modèles, mais vos diagrammes oui. euh, au, à l'art finalement, et oui. à la recherche oui. à l'art. Est-ce que oui. pour vous, la recherche en art et en design, c'est la même chose ou alors c'est des, des, des domaines, des champs qui sont, qui sont différents et qui doivent s'articuler oui. En un mot, en, est-ce que vous cherchez en fait à avoir un, un modèle généralisable à l'art et au design Alors ça, je vais vous donner une réponse de pragmaticien, ça dépend. Mmh. Ça dépend quoi Ça dépend de l'environnement et du contexte, bien sûr. Mmh. Alors, il y a certainement des choses qui sont, euh, qui sont euh, euh, communes, mais il doit y avoir des choses sur lesquelles ils se distinguent. Celle que j'ai mentionnée qui m'apparaît la plus importante, c'est la question de la justification des choix en design et des choix artistiques. Ils ne sont pas les mêmes, donc c'est le problème de la travail sur la finalité. Est-ce que la finalité d'une pratique artistique, elle réside dans le... Dans, euh, la personne de l'artiste uniquement ou bien est-ce qu'il y a d'autres finalités qui se posent par rapport à la société par rapport à l'avenir de l'humanité par rapport à la beauté du monde par rapport etc., à l'habitabilité du monde hein, qui est la finalité qui me semble être euh, euh, le terme qui convient pour le design au sens large est-ce que l'art contribue à l'habitabilité du monde par exemple si on répond oui à cette question à ce moment là on fait partie de la, de la même famille et des, mêmes, et des mêmes questions. L'habitabilité pouvant être déclinée sur différents registres. Le registre euh, matériel et physique qu'on connaît très bien, parce qu'on habite tous quelque part, j'espère, enfin il y en a qui habitent nulle part. Sur le registre euh, psychique, sur le registre culturel, euh, spirituel, il y a d'autres lieux d'habitabilité du monde qui posent question aujourd'hui, qui sont en crise donc peut-être que la finalité de l'art pourrait se situer, se situer dans un de ces domaines, mais peut-être pas peut-être que l'art tient son autonomie éthique à ce moment-là donc c'est la question mais il y a peut-être d'autres, d'autres, d'autres termes sur lesquels il se, il se distingue sur les objets la question se pose parmi les artistes d'ailleurs, est-ce que c'est légitime de mettre ensemble des, des musiciens, des musicologues, des, des peintres, des, des installateurs, des, des designers, et voilà. C'est une question loin d'être, loin d'être banale, hein. c'est vraiment une question intéressante. Moi je suis plutôt œcuménique, de, de, je sais pas, de tempérament ou de conviction. Donc, je, je, personnellement, j'irai plus vers la recherche de ce qui est commun. Oui. Présentez-vous. Présente-toi. Je suis Béatrice de je suis en, en recherche, de pas, pas ça, qu'à l'Alain Falda, on fait dans sciences et arts, l'interaction du mur intercouleur. Oui. Voilà. Par rapport à votre diagramme, il y a euh, acteur, processus, oui. objet, langue usagée. Oui. Oui. Il y a une interaction entre oui. euh, l'homme et la matière, oui. entre euh, l'intention. Enfin, 
qui est commanditaire, il, oui. il réfléchit sur sa sur oui. attention, qui peut revenir sur l'attention première. Enfin, il y a plein d'interactions oui. euh, entre l'usager, même maintenant quand on est en oui. design, on fait des usagers par rapport à ce qu'on fait, on modifie le produit. Donc les flèches pour moi n'allaient pas que dans un sens. Vous avez raison, si vous les interprétez comme ça. Alors il faut les interpréter de la façon suivante, et ça c'est l'article qui vous permet de, de le comprendre. Oui. C'est là, là, parce que ça, ça, ça désigne la dimension génétique de l'apparition de ces, de ces différents euh, euh, types de modèles dans le temps. Et ensuite, j'efface les flèches. J'efface les flèches et là on revient à la... Alors, alors le modèle dit quoi quand on efface les flèches On dit que ces trois registres sont constamment présents encore aujourd'hui. Donc ils ne disparaissent pas les uns au profit des autres. Simplement, ils, ils, ont, ils sont plus présents dans les discours théoriques, dans les discours savants. Mais dans les pratiques et dans les discours en général, ils sont toujours présents. Donc à ce moment-là, le modèle que vous évoquez, il est tout à fait pertinent. C'est comme ça qu'il faut les voir. Dans le même temps, quand vous parlez de l'art quotidien, comme je suis assez sensible, l'art quotidien, par exemple, encore euh, avant 1950, c'est 1960 même, oui. les gens fabriquaient leurs vêtements, euh, oui. même, etc. Donc ils étaient, je pense, dans ce système-là, de d'interaction. Mais ce n'est pas ce qu'on enseignait dans les écoles de design. Oui, il voilà. y a ce côté d'institutionnalisation de la discipline qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est quand même le mainstream. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes possibles, justement. C'est ça qui peut être intéressant. S'il y a d'autres formes qui émergent, essayons de voir, ça peut faire l'objet d'un projet de recherche, essayons de voir qu'est-ce qui est en germe là, qui pourrait devenir une forme de mainstream pour l'avenir. Euh, euh, on a trop rationalisé l'aspect enfin, artistique et du coup je trouve qu'on est très coupé, enfin, est très coupé et c'est le moment où on est bien dans l'action. Une autre question euh, oui. Oui. Ouais, Je suis amené à répondre oui à votre, à votre remarque, à, ah, oui. à votre observation. Avant oui. de finir, je vais demander aux questions en ce parce que. Votre modèle, peut-être que je me trompe parce qu'ils sont passés beaucoup les gens en, en, que j'ai lu, euh, au modèle de Maz, Simple Maz, oui. <coughs> oui. Euh, euh, sur la trans euh, sur la trans classique euh, de recherche euh, sur le design. Oui. Et euh, c'est pour cela que je me demande euh, si les flèches, parce que euh, là, vous avez un, deux, trois, oui. ce, ce modèle. Oui. C'est, je crois que sur votre modèle, c'est crucial que ce subject matters. Euh, oui. Ils ne sont plus fermés, ils ne sont plus stabilisés, oui. mais ils sont vraiment tout périgueux. Et là, je me trouve avec euh, M. Bergini, euh, oui. si vraiment il se sent seulement ces trois points, oui. ou les flèches entre eux, oui. ou entre, entre ces trois modèles, il oui. se trouve déjà ce hybride. Oui. Bon, alors, la notion d'hybride que qui est très présente hein, dans le monde dans, dans, intellectuel dans lequel on se trouve. À un moment donné, je trouve qu'elle est plus suffisamment heuristique pour penser. Parce que euh, hybride, ça me fait penser à la ratatouille, euh, enfin, à des choses comme ça, un terme que j'utilise ben, parfois. Et à un moment donné, pour penser, il faut, il faut créer des, des distinctions. Donc, ces modèles, alors c'est là que je reviens à la dimension pragmaticienne des modèles. Un modèle... Et là, je, avec Jean-Louis Lemoyne, donc, qui est le systémicien français par, par excellence, il est à juste titre. Un modèle, c'est quelque chose qui aide à penser. C'est surtout pas quelque chose qui dispense de penser. Une théorie, dans les domaines scientifiques un peu durs, les modèles, c'est ce qui dispense de penser. Parce que les modèles sont le résultat de, de personnes qui ont pensé avant nous, et puis désormais, on prend ça pour acquis, et on n'a plus besoin, on les applique. Mais les modèles dont je parle, c'est les modèles heuristiques. C'est les modèles qui sont faits pour mieux penser, ou pour penser plus juste. C'est le terme que j'utilise. Alors, c'est des modèles euh, au niveau forme. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de cases. Hein. Il y en a 6, 7, 3, 4. Parce qu'on peut les mettre sur un petit bout de papier comme ça. On les plie en quatre, on les met dans sa poche. On va sur le terrain, et là, on sort le modèle. Là, ah, mais là, il se passe quelque chose. Est-ce que le modèle m'aide à mieux comprendre ce qui se passe je suis en situation de création artistique, je suis en situation de discussion avec mon commanditaire en design, je suis en situation de discussion avec mon client en architecture. Est-ce que mon modèle m'aide à mieux 
à augmenter l'intelligibilité des situations auxquelles je me trouve confronté. Voilà la définition de modèle, dans mon cas. Alors, donc, donc un modèle qui, qui est où, où, les, où les catégories qui sont utilisées pour bien penser euh, euh, sont trop hybrides, il y a, il y a, il y a, moi je n'arrive pas à penser, mais il y en a peut-être qui arrivent à penser à ça. Ensuite, pour montrer que ces catégories ne sont pas euh, figées, historiquement en tout cas, euh, à la fin de l'article, j'ouvre le modèle des deux côtés, avec un point d'interrogation. Donc, quelle est l'étape suivante Qu'est-ce qui vient en amont des acteurs Et qu'est-ce qui vient en aval de ce que j'appelle euh, l'usager mode de vie Et je vous donne quelques indications sur ce qui pourrait faire l'objet de nos recherches euh, actuelles. Hein, ça ouvre sur des questions anthropologiques fondamentales, des questions d'ontologie, des questions c'est qu'est-ce que c'est que habiter le monde Comment on peut définir ça Comment est-ce qu'on peut définir l'habitabilité du monde Donc ça va au-delà de, des acteurs compris comme un système, comme les compagnes par exemple sociologie des organisations, qui sont très utiles hein, pour comprendre ce qui se passe au niveau des, des habitateurs, par exemple. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre souci, à votre question, à votre inquiétude. <rire> Merci pour la question en tout cas. Oui euh, Je m'appelle Ludi, je suis en design object. Je voulais savoir si vous étiez intéressé à l'épistémologie anarchiste. Justement, d'autres modèles qui sont basés justement sur la compréhension. Vous voulez parler de Feyerabend Oui. Oui. Alors, j'ai pratiqué euh, Feyerabend avec beaucoup de. de de plaisir, c'est vrai, mais derrière cet anarchiste se, se cache un rationaliste qui, euh, qui mérite beaucoup de respect. Dans ses autres travaux, il a montré que, que, que sa posture, vraiment au sens peut-être plus gentil du terme, était un, un effet de style et que, euh, euh, que, que c'était pas nécessaire de s'arrêter là. Donc, en fait, c'est une critique de, de, du terme de scientificité. Donc, un pro, la, la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler science euh, aujourd'hui Je viens de lire un, un ouvrage qui a été publié qu en, qu en espagnol euh, et qui parle de épistémi, épistémicide. Donc, et qui dit qu'il euh, faut ramener euh, l'épistémologie savante au niveau, au niveau de la rue. Et que, les thé... Merci beaucoup. et que la science, ce qu'on appelle science aujourd'hui, qui est construit par des, par des élites dans les laboratoires, devrait au contraire être construite de façon participative avec les citoyens et les citoyennes. Donc c'est l'idée de science citoyenne, enfin des termes que vous connaissez peut-être. C'est ce intéressant. Il essaie d'émerger. Enfin, Alors il émerge. Peut-être pas en recherche, mais il émerge certainement dans, les, dans le design social, il est au centre. Dans le design social, il y, a, il y a deux choses. Il y a la finalité qui est sociale, sociétale, et il y a la, il y a la, la méthode, hein, il y a les moyens et les fins. Sur les moyens, le design social est social parce que les méthodes utilisées sont des méthodes participatives. Donc les usagers qui se trouvent dans le modèle ici en, en bout, ils font partie des acteurs. Donc là, ça apparaît cette question-là. Mais dans la pratique du design, dans la recherche, eh bien, c'est certain que les protocoles de recherche qu'on est amené à faire en recherche-action, en recherche-action, ils sont là. C'est les sociologues qui font de la recherche-action, les, les citoyens et citoyennes sont autour de la table dans le labo. Est-ce qu'elle est anarchique pour autant Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même un chercheur ou une équipe de chercheurs qui, qui conduisent la chose sans pour autant être dogmatique pour la conduire selon les critères de scientificité qui actuellement sont ceux, euh, ceux, ceux derrière lesquels on s'est rangé dans la communauté scientifique, mais c'est pas pour ça qu'ils vont rester comme ceci. Hein. La scientificité c'est sûr qu'elle est en crise. De, de dire que le modèle ultime de la science c'est la, la physique du début du XXe siècle, ça, on oublie ça. Dans les sciences de la vie, on l'a vu, on, est, on a été obligé d'inventer des nouveaux modèles systémiques et, et, et éco éco écologiques, au sens scientifique du terme. Bon, dans les sciences humaines, Là, on est même au niveau de la forme, la forme de restitution, on se demande si la forme narrative elle n'est finalement pas plus appropriée pour un rapport de recherche, ou la forme maintenant en image. Ça c'est très fort en ce moment, par exemple, sur le langage scientifique. Oui. 
c'est euh, par exemple en, en, en recherche en général le, le modèle c'est d'essayer de théoriser euh, d'expliquer de rationaliser de manière on va dire, scientifique pragmatique et euh, dans ce cas là pour revenir justement à la distance euh, qui se passe entre le chercheur et, et la rue hein, oui. Euh, Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant justement de raconter des, euh, des fictions, des narrations qui permettent justement de... Enfin, de... Ça existe. Hein. Ouais. Ouais. Si, vous, si vous lisez la Bible, la méthodologie des recherches qualitatives uniquement, donc ça exclut toutes les recherches quantitatives, euh, 1200 pages euh, en anglais, bien entendu, euh, il ne fait pas une quarantaine de, de méthodes d'approches qui sont décrites, ben celle-ci, elle, elle, storytelling, euh, life stories, euh, etc. Ça existe. Dans les méthodes plus phénoménologiques, on n'est pas à distance de le, du phénomène qu'on s'intéresse, on s'intéresse, au contraire, on rentre dans le phénomène, on, on essaye, on essaye de se dissoudre, de dissoudre son petit moi pour pouvoir donner voix au phénomène pour que le phénomène nous parle parce que les phénomènes auxquels on s'intéresse ils ne parlent pas, malheureusement en tout cas ils parlent un langage qu'on a du mal à comprendre donc dans les modèles les plus phénoménologiques on, il faut qu'on rentre dans l'objet pour le faire parler donc on prête notre conscience à l'objet mais on se dissout en même temps pour que ce soit bien l'objet qui nous parle et pas nous, une fois de plus donc là on ne peut pas être plus proche de l'objet que dans, dans ces cas là en phénoménologie GTM que j'ai mentionné au début c'est exactement le principe de la, de la méthode. Oui. J'avais une, une question. Tu peux te présenter ça oui. Parce que tout le monde. Oui, donc je suis Samuel Bianchini et je suis enseignant chercheur moi aussi. Oui. Plutôt euh, artiste que disais. Oui. <rire> euh, J'avais une, une question qui est en fait assez, assez simple et après peut-être aussi euh, euh, plus euh, aller un peu sur le, le, le débat, les discussions sur art et design, oui. ce qui peut euh, oui. se rapprocher ou ce qui peut diverger. Oui. La question en fait c'est que quand vous, vous arrivez finalement sur un, un modèle qui, qui permet d'embrasser le sur, le pour et le par, oui. oui. est-ce que, euh, est que derrière, est -ce que derrière le, annonce, cette annonce-là, il y a une forme méthodologique C'est-à-dire qu'on commencerait par le sur pour passer par le pour et aller vers le, vers le par Ou est-ce qu'on peut euh, imaginer par exemple de démarrer directement sur le pour qui nous amènera peut-être au sur après vous suivez vous Oui, il faut suivre, mais, mais ce n'est pas comme ça que je l'envisage et que je le pratique ou que je recommande de le pratiquer aux, aux, aux doctorants et doctorantes euh, avec qui j'ai la chance de, de travailler. Pour moi, euh, la recherche-projet, c'est une, une, une approche, alors c'est une méta-approche et une micro-approche aussi, qui d'un seul coup réunit les trois, dans son intention première, dans, son, dans sa posture principale. Elles, 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 elles sont présentes dès le départ, toutes les trois. C'est-à-dire, c'est une recherche qui, je répète, scientifiquement euh, 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 valide, validée par la communauté scientifique en dehors de, de nos champs et de nos disciplines. Elle est féconde pour nos pratiques et elle se fait selon des, des protocoles expérimentaux actifs, c'est-à-dire à travers le projet. Autrement dit, c'est l'évangile l'évangile pragmaticien il m'a échappé ce terme m'a échappé un jour dans, dans un texte si tu veux comprendre un concept, un phénomène mets-le en projet mm. tu veux comprendre le chômage mets-toi dans un projet dans lequel le chômage est, est uh, at stake is an issue, est un problème va travailler à Pôle emploi va, va accompagner un groupe de chômeurs euh, sois chômeur toi-même et tu comprendras mieux mets-toi dans un projet où, où le chômage est un enjeu et tu comprendras mieux le chômage que si tu l'observes de l'extérieur justement avec le les regard de l'économiste, de l'historien de, de, de la sociologue etc que ça ne je... veut pas dire que les, les regards que je viens de mentionner ne sont pas féconds pour notre travail oui, bien sûr. Ouais. on peut aller tous les solliciter si on a la force et si on a le temps plus on va en solliciter, je ne sais pas si c'est un idéal à atteindre, parce qu'après ça se mélange aussi. Hein, dans notre... Là, la ratatouille et la, la guêpe. <rire> ratatouille intellectuelle. Parce qu'en tout cas, complètement oui. sur, sur cette question-là, de, de, 
le moment en quel, euh, où on va arriver à une combinaison, enfin, oui. où les trois seront présents, oui. il n'est pas forcément au début d'une recherche doctorale, par exemple. Moi, je crois que c'est difficile. Ah non, il y arriver. Ouais, là, vous avez raison. Donc, ça veut dire qu'à un en termes méthodologiques, il va falloir prendre le truc par oui. bout. Moi, ce que j'ai constaté, oui. c'est que quand on charge le sur, on inhibe. Oui. C'est-à-dire que j'ai tendance, là, oui. à, parfois, à casser. C'est-à-dire qu'on on demande aux gens de faire un projet de doctorat. Donc, ils arrivent, ils, on est, on, il faut problématiser une hypothèse, en quoi la pratique joue un rôle, etc. On, on leur demande, ça c'est normal. Oui. Mais finalement, quelque part, cette problématique, elle va nous donner un point d'appui. Oui. Et assez vite, il va peut-être falloir la casser pour oui. dire, OK, on veut, maintenant, on va pratiquer. Okay, on, laisse, on laisse de côté le oui. sur, on oui. ne sait pas exactement finalement quel est l'objet, oui. mais on va, on va commencer oui. à pratiquer. Oui. Et parce qu'on va pratiquer, on va pouvoir faire des, une remontée oui. après oui. qui va nous permettre d'adopter un oui. méta point de vue oui. et qui va permettre de mieux redéfinir oui. le sur. Euh, voilà, je vous oui, 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 voilà, vous C'est-à-dire qu'il y a une, une, le micro. Vous avez voilà, il y, a, il, y a, il y a une espèce de, oui. de, 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 de cuisine à trouver. Oui. Et c est, c est, ce dont je me méfie là-dedans, c'est le sur qui est la position la plus académique, enfin celle oui. où, en tout cas aujourd'hui, dans les questions oui. qu'on rencontre sur la recherche-création, oui. c'est que le, le sur, c'est l'argument académique, oui. quelque part, en tout cas c'est la méthodologie académique, on voit aussi toutes les disciplines externes à la nôtre qui adoptent cette position méta, oui. et finalement c'est celle qui serait rassurante pour dire « ok, on est dans l'académique oui, », et c'est celle qui nous piège, parce oui. que c'est celle qui coupe la pratique. Oui. Voilà, donc ah, c'est juste... Euh, là je vous suis à 100%. Ok, non, 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 je pense que c'est intéressant parce qu'on rencontre ces méthodes-là. Marius, par exemple, que je suis en doctorat, euh, quand on a démarré, on a commencé par dire « Ok, arrêtons, arrêtons avec la problématique et tout ça, on arrête. » On la met de côté, fais ton truc. On se concentre, on choisit les objets, on se donne des processus, on se donne des méthodes de travail, oui. on essaye des trucs, oui. on voit ce que ça donne et à partir de là, on va revenir sur la problématique. Oui, mais on ne la met pas de côté. Non, on elle est là, elle, elle joue, part, voilà, elle on joue la met dans la poche. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est le parc qui permet ça. Oui. C'est le parc qui est fondamental dès le début. Oui. C'est là, là que la... Bien sûr. Pas, mais là, on, mais là incarne, essaye d'incarner tes idées pour voir comment elles te répondent, quelles formes elles prennent, et quelles, ont, et quelles difficultés elles ont de s'incarner. J'utilise volontairement ce terme un peu théologique oui. parce que je pense que c'est celui qui, qui, qui convient le mieux. Incarné dans ta pratique artistique ou ta pratique de design et après... Regarde ce que, ce que ça te répond. Voilà, mais avec l'idée que mais cette incarnation, mais avec, avec l'idée qu'à un moment donné, on peut se dire, ok, même si c'est peut-être ce que je suis en train de faire ne relève plus de l'idée que j'avais initialement, oui. je m'autorise, je m'autorise à oui. faire les choses. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, je, je m'autorise à m'abandonner à la pratique. Oui. Je pense que c'est intéressant. Oui. Attention, hein, il faut circonscrire dans le temps avec un peu oui. de technologie. Sinon, ça devient n'importe quoi. Oui. Si on est guidé par, on est oui. guidé par les moyens. Sinon. Mais je, je pense qu'il y a là un, un enjeu méthodologique oui. intéressant. Oui, la seule chose que je n'aime pas, c'est que je m'autorise. Pourquoi demander l'autorisation C'est une injonction. Oui. Le part est injoncté. Oui. Il faut oui. pas, est-ce que j'ai le droit de oui. m'abandonner Non. Oui. Okay. Et soyons plus. Ouais, Ayons confiance. Ouais. J'ai une question pour, le, pour, les, confiance. pour les doctorants par rapport à ça. Est-ce que le, cette question de l'abandon, du passage à l'acte de la pratique et le retour à la théorie derrière, est-ce que c'est aussi quelque chose de, de difficile ou de. Vous ne vous posez même pas la question ou vous avez envie de réagir sur cet aspect de s'abandonner à la pratique et retrouver la théorie là-dedans Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer à des difficultés peut-être dans les deuxième année qui ont passé un an à... entre deux directeurs de thèse euh, bon, Pour ma part, ça mmh. risque de venir... Présente-toi, Arémis Nadal, doctorant. Arémis doctorant en deuxième ouais. année, comme, comme Max. Et euh, pour ma part, je suis plus dans une, dans une pratique en ce moment qu'à part théorique. Je euh, n'aurais pas tardé à arriver, mais c'est vrai que je la crains un petit peu. Ouais. Euh, moi j'avais une autre question, c'était concernant euh, la recherche, euh, notamment scientifique dans les sciences exactes. C'est un sujet qu'on avait soulevé lors du dernier euh, bilan d'état, entre guillemets, pour mon cas. Euh, dans la recherche donc, scientifique, on a besoin, qu'elle soit instrumentale, fondamentale ou, ou appliquée, on a besoin d'un protocole et, euh, de pouvoir répéter ces recherches pour pouvoir euh, trouver on va dire, une forme de réponse. Est-ce que le cas en en non, en recherche projet certainement pas, ni on a besoin d'une hypothèse. Le mot hypothèse est banni du langage de la recherche projet. On construit la problématique 
en, en cheminant. Alors, là, la réponse à votre question, c'est dans toute la littérature sur les recherches qualitatives, elle est là. Dans, dans, chez les auteurs les plus, les plus euh, didactiques dans ce domaine, ils tracent deux colonnes. Hein. Recherche euh, positiviste ou euh, quantitative, recherche qualitative ou approche qualitative. Et il y a quatre critères dans, la, dans les, la recherche standard que vous avez mentionné, qui sert encore de référence, parfois. Euh, il y a quatre critères, c'est les critères de, de rigueur, de validation externe, de validation interne et de, et de je sais plus, transférabilité en tout cas. Et il y a les quatre critères correspondants à la recherche qualitative. Mais la généralisabilité que vous évoquez, elle n'est pas présente en qualitative, elle se, elle se traduit plutôt par la transférabilité à d'autres situations. Donc ce n'est pas une généralité universelle. Il y a un souci de généralisation, de généralisation des, des résultats. C'est-à-dire, nos conclusions ne, peuvent pas, ne devraient pas demeurer singulières. C'est pour ça qu'il faut se détacher du projet. Elles sont singulières sur, le, sur le, 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 le terrain sur lequel on a travaillé. Si on est des, des phénoménologues vraiment... Euh, euh, à l'extrême du, du spectre on peut justifier ou si on adopte la, la méthode qui s'appelle case study méthode, la méthode d'étude de cas on raisonne sur un seul cas mais le problème de la généralisabilité de la transférabilité de, de ce qu'on a découvert sur un seul cas et en recherche projet c'est souvent le cas c'est un seul cas, c'est un projet de recherche la transférabilité est, est un critère auquel on s'attend dans la conclusion et dans la partie euh, discussion la quatrième quatrième chapitre de la thèse hein, la, mes thèses elles font cinq chapitres dans, dans le texte là, sur, euh, sur l'architecture la, sur euh, à, à la fin j'esquisse les, les contenus des, des, dans ce texte là donc dans le, dans le, le chapitre crucial qui est le chapitre de théorisation le chapitre discussion et critique des résultats et tout ça on s'attend à quelque chose de, de significatif et de convaincant sur la généralisabilité de ce qu'on a découvert sur un cas particulier. Et ça, c'est une connexion personnelle. Hein. Je ne dis pas que je, je suis le porte-parole de la communauté scientifique. Et c est, c est, ça peut être contesté. Oui, oui, Ami. Oui, je, je te vois, je te vois sursauter. Oui, parfois, je te vois sursauter à la. Je suis en de Télécom Paris Tech et je suis directrice de thèse de Max. Euh, J'ai envie de dire, on parle de science, mais en fait, il euh, n'y en a pas qu'une. En réalité, et donc il ne faut surtout pas confondre les critères de validité des sciences sociales, des sciences humaines, euh, des sciences, on va dire, expérimentales. Par exemple, quand vous êtes en sciences de l'ingénieur, par exemple, on a inventé le moteur à explosion bien avant de savoir quel était le modèle, le modèle physique qui permettait en réalité l'explosion dans le moteur. Voilà. Donc il y, y, y a vraiment différents types, et souvent ce que l'on répète en parlant de sciences, c'est euh, des sciences de l'observation euh, des étoiles, du vivant, euh, de la physique. J'ai envie de vous dire, en sciences sociales, ce n'est pas le problème. Donc la question qui se pose pour vous, en art ou en design, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes, liées à différents euh, principes, et donc pour répondre à, à, même à la question de la transférabilité, j'ai envie de dire, bah non, en réalité même non, ça. parce que quand vous regardez l'histoire, quand vous faites une thèse en histoire, ce n'est pas pour dire, ah ben à chaque fois, on va pouvoir reproduire à la deuxième guerre mondiale. Enfin, tu vois. En revanche, on essaye de regarder euh, ce qui... Euh, ce qui, effectivement, euh, enfin, comment les acteurs euh, se sont organisés, euh, qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de retracer les différents événements, euh, les différents types de causalité, les différents effets, euh, de quantifier ça, euh, combien de morts, enfin, qu'est-ce que l'on fait hein Et ça n'a rien à voir avec une transférabilité quelconque. Donc, il faut faire très attention, et c'est là qu'il y a un enjeu intéressant de discussion sur les sciences de la conception, qui inclut pas simplement, bon, moi j'en parle parce que je suis dans une école d'ingénieur, donc forcément en permanence, on crée de l'inconnu, vous créez de l'inconnu. Vous ne travaillez pas sur quelque chose qui existe déjà et que vous allez reproduire, et c'est bien ça le principe même de l'art d'ailleurs, c'est-à-dire qu'a priori ce n'était pas déjà là, sinon vous ne le feriez pas. Hein. Donc bah, en ingénierie c'est pareil, hein. vous créez euh, cet objet-là, hein, ou même le téléphone portable, là, vous allez dans vos petites poches là, bah, c'était un camion qu'on avait laissé dans le désert de Tunisie il y a 15 ans. Donc j'ai envie de dire, on n'est pas. Enfin, il faut quand même bien se dire qu'il y a différentes méthodes de, euh, de validation de ce que c'est qu'une euh, qu mode, enfin voilà, qu un, qu un, qu un, de ce que c'est que le scientifique, et que ce sont des choses très différentes. Alors il y a un bouquin qui est très très bien, notamment sur les sciences sociales, qui est celui de Berthelot, euh, vraiment dans la série mini 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 prix, mini prix maximum, euh, qui est de vie, pas, pour ceux qui en connaissent. Donc euh, il est quand même assez gros, mais là vous avez 
vous avez une analyse de qu'est-ce qui permet aux sciences sociales euh, de revendiquer ben, euh, leur projet de, de dire ce qui se passe, euh, de dire comment est-ce que les acteurs euh, travaillent entre eux, ou voilà, bon, ou la guerre, ou je ne sais pas quoi, et donc ils vous expliquent comment ça se passe en histoire, comment est-ce que ça se passe en anthropologie, comment est-ce que ça se passe... Voilà. Et je trouve ça très utile, parce qu'au moins, comme ça, hop, hop, c'est validé. Quoi. Et puis, un autre bouquin sur l'épistémologie des sciences, mais alors là, ce qu'on appelle les sciences dures, qui est celui de Calmer, c'est qui, effectivement, reprend... Alors là, c'est beaucoup plus... C'est beau, non, ça, c'est pas mini ni 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 c'est beaucoup plus pénible hein, à lire, mais qui explique un peu aussi, euh, voilà, de façon claire, ça veut dire quoi de construire une théorie en sciences dures, et comment est-ce qu'elle est transformée, et quels sont les différents auteurs hein, qui ont réfléchi à toutes ces questions-là, les poseurs, les gens veux, en veux tu en voilà. Mais il faut vraiment, vous ne vous mettez pas, euh, voilà, là, donc, ce, ce, Cela dit, moi j'aimerais juste euh, réagir à ça, parce que, en plus, je vais parler plutôt là aussi du, du côté euh, artistique, euh, c'est-à-dire oui. plutôt avec une cascade art que design. Et connaissant quand même assez bien ce qui se passe dans le milieu académique de la 18e section euh, en art et sciences de l'art. Moi j'aime bien l'idée, qui est une provocation, de transférabilité d'une recherche en art. Pourquoi Parce que la plupart des recherches, la plupart des doctorats qui sont soutenus en 18e section, un des problèmes qu'on rencontre c'est l'autobiographie. C'est-à-dire des gens qui se parlent à eux-mêmes et donc qui n'ont aucune capacité finalement à intéresser d'autres personnes qu'eux-mêmes et ou prouver leur capacité à faire de l'autopolitique, de la méthodologie récursive oui, sur eux-mêmes. Mais ça, c'est les humanités. Et, et les humanités, c'est un corpus. Vous avez un corpus. Quand vous êtes dans les humanités, moi je viens de la littérature, hein. quand on travaille en littérature, on n'interviewe pas les acteurs. Non, non, on non, prend non, tous non. les textes de Shakespeare et on non, se non, dit c'est quoi une pièce de Shakespeare Dans la section, tu as les arts plastiques. Là, je parle des oui, thèses qui thèse. sont censées être oui, mais... liées à la pratique. La... C'est-à-dire que ça, bien. ça existe quand même depuis les 68. Hein. C'est avec 68, on a la naissance des épa... départements d'art à Vincennes, etc., mm -hmm. avec Franck Popper, ouais. euh, qui, qui, vont, qui vont revendiquer le fait que la pratique doit être intégrée à l'université et à partir de là, vont essayer de trouver un modèle. Quand on lit les textes, c'est assez intéressant. Quand on voit en pratique, c'est assez catastrophique. Et une des catastrophes, une des catastrophes, c'est précisément l'incapacité à trouver des positions qui permettent de produire de la, tra de la transférabilité. Alors c'est un mot, si vous dites ça en art, c'est une catastrophe, parce que imaginez faire du transfert à partir de l'art, c'est se vendre, c'est problématique. Mais cette problématique-là, précisément, elle est intéressante, parce qu'elle oblige, voilà. à un moment donné, à prendre de la distance avec soi-même, c'est-à-dire d'être à la fois dans son objet, en même temps prendre la distance pour voir en quoi il va concerner d'autres personnes. Mais est-ce que, ouais, coup... est... ouais, voilà. est que votre débat ne peut pas être, enfin, le, le terme de livrable que vous, euh, oui. tout à l'heure, je trouvais oui. qu'il était intéressant, oui. parce que du coup, ça, enfin, il y a une forme d'hétérogénéité dans les résultats en fait de oui. la pratique euh, en art ou, ou en design, où il y a un certain nombre en fait de livrables qui peuvent être transférables oui. dans d'autres champs en fait que celui de l'art et du design, oui. dans des champs, euh, euh, y compris industriels, pourquoi oui. pas, en l'occurrence. Est-ce que donc cette notion livrable ne permet pas de régler de manière un peu micro justement cette discussion Peut-être. Oui. Oui. Si je prends l'exemple des humanités que tu viens d'évoquer là, la recherche sur Shakespeare. Alors, on peut, on peut dire, bon, ben ça, ça, ça nous permet de, 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 de contribuer aux connaissances qu'on a sur le, sur le corpus shakespearien. Mais, on peut dire que derrière ça, et ça c'est mon argument dans la recherche en design, dans lequel je dis que derrière tout projet de, 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 derrière tout projet de design, il y a un projet de recherche fondamental qui est d'ordre anthropologique qui se cache et c'est ce projet là qu'il faut aller chercher et trouver et qui va faire l'objet du doctorat et bien dans le cas de Shakespeare le fait d'avoir de, de, découvert ou, ou construit quelque chose de nouveau par rapport au, corp, au corpus euh, shakespearien est-ce que ça nous permet ça n'a pas accru l'intelligibilité de notre monde anthropologique par exemple de notre monde intérieur mais si on se donne ça explicitement comme, comme objectif comme finalité à la recherche, on a là euh, euh, quelque chose qui, qui peut s'insérer dans, les, dans les, discours, les discours épistémologiques que tu viens de dire. Ah oui, non, non, tout à fait. Ouais. Mais je pense que enfin, c'est ce qu'on a dit sur le livrable, effectivement. Je pense que c'est. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit transposable hein C'est-à-dire que, a priori, ce qui est intéressant dans le monde de l'art, c'est que chaque création va avoir une dimension. Alors évidemment, il y a les multiples, il y a, enfin, il y a toutes sortes de choses. Euh, sont dans, plutôt dans la reproduction, mais enfin, admettons que quand même c'est l'idée de saisir quelque chose qui va être, euh, encore une fois, une inconnue. Et Donc, une mais, ça, oui, une 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 autorité, mais ce que ça veut dire, oui, bien sûr, mais après on peut faire la sociologie de l'art, il hein, n'y a aucun souci, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout ce que vous pourrez mettre en amont de connu, 
ne permettra pas de garantir à cet inconnu. Quoi. Donc, euh, et, mais après, vous allez comparer des productions. D'ailleurs, c'est bien ce que vous faites. Quand Wittgenstein parle de famille d'objets, il dit bien que, euh, sous l'œil du regardeur, les différentes productions artistiques, ben, vous allez vous dire, euh, est-ce que vous faites de la science-fiction euh, Vous dites bien, ah, je fais de la musique. Euh, vous dites bien, il ouais, y a un moment donné, où vous, allez, où vous allez remettre en situation, mais plutôt dans une problématique de corpus, oui. c'est-à-dire de dire, mon œuvre, ça se, se, voilà, se, se lie à d'autres œuvres et en même temps euh, s'en détache. Voilà pour telle et telle raison. Mais est-ce que ça, ça est-ce que ça, ça... Enfin, je ne sais pas si du coup, dans ce cadre-là, il enfin, faudrait réfléchir, je ne sais pas si le terme de transférabilité... Non, peut-être que le terme n'est pas approprié. Mais il y a quelque chose là qui est une montée en généralité. C'est ça. Qui est, qui est, qui est importante et oui. à mon avis qui devrait faire partie des, des critères. Bien sûr. Et qui du coup échappe à ce que tu disais, tu vois, là je, là, je suis tout ben. à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que le fait d'être seul et de dire mon œuvre par rapport à moi, chez moi, va... Bah, dans mon univers à moi et quand ben, je, quand je me pose à moi-même. C'est une thèse autobiographique. Ouais, ouais, on oui, on, on essaye en fait de. Si, les doctorants sont un peu. Mais si tu mets dans un corpus, d'un coup, ce serait différent. Bien sûr. Parce que tu es obligé de bien, dire bien et Paul, et Jacob, et euh, Pierrette, et euh, machin chouette, ils ont fait autre chose. Hein. Max, le, 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 la modération est un métier. La prochaine structure peut dire la doctorante, ça serait quand du côté des docteurs, voilà, pareil. Du côté de... En présentez-vous très rapidement. Euh, je suis Jennifer Dublin, je suis artiste et euh, nouvellement doctorante euh, au Beaux-Arts de Paris. Euh, on a une façon de penser un peu différente d'ici, de, de, de et euh, ma question c'est. Euh, euh, à un moment donné, vous avez dit avec beaucoup de facilité que euh, l'art, euh, les œuvres d'art ne créent pas de connaissances. Et j'aimerais juste en savoir plus. Que je ça... crois qu'il n'a pas dit ça, mais enfin, je ah, pas ou alors j'ai mal compris. Mais... Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là si j'ai mal compris moi, j'ai pas entendu ça, mais euh, c'est la réception. Euh... C'est une question qui nous est posée par la communauté de recherche à large, c'est-à-dire toutes les disciplines comprises, c'est que si vous lisez des, des, des textes officiels, surtout sur qu -ce que, à quoi sert la recherche ou à quoi doit aboutir une recherche, on dit que la recherche doit contribuer à l'augmentation des connaissances dans la discipline dans laquelle la recherche est effectuée. Une contribution l'Université de Montréal, par exemple, la, la définition d'un doctorat, c'est vraiment écrit euh, sur le site web. Mm -hmm. le, le, c'est intéressant de voir comment les différentes institutions les ont décrit. Hein. Une contribution originale et significative aux connaissances dans la discipline. Alors, dans des disciplines descriptives ou analytiques, qui sont la plupart des, des disciplines scientifiques, c'est-à-dire des disciplines qui ont pour but de décrire, d'expliquer, hein, c'est le terme que vous avez utilisé, euh, le monde, maintenant on ajoute de comprendre le monde, ce qui n'est pas tout à fait la, la même chose, donc de faire la théorie du monde, euh, là on comprend très bien qu'une recherche peut, peut apporter quelque chose qu'on ne savait pas auparavant, pour le dire euh, un peu de façon un peu quotidienne. Mais dans les disciplines pratiques, comme <coughs> la médecine, l'ingénierie, le droit, hein, parce que c'est des disciplines professionnelles, est-ce que la recherche mène à une augmentation des connaissances dans la discipline, ou est-ce qu'elle apporte quelque chose d'autre ouais. C'est plutôt sous forme de question que je le pose. Et est-ce qu'on peut se donner comme injonction ou comme objectif de dire eh bien, la recherche en art doit contribuer au corpus de connaissances dans le domaine des arts Mais qu'est-ce qu'on appelle connaissance dans le domaine des arts C'est quoi le corpus de connaissances En design, en tout cas, on est arrivé à la conclusion on n'a pas de corpus. L'image que j'utilise, c'est l'image de la couronne, une couronne de pain, n'est-ce pas, qui est bien remplie sur la couronne. Au centre, c'est vide. Au centre, le design, il n'y a pas de corpus de connaissances. C'est ce qu'on nous reproche, c'est ce que nous reprochent les autres disciplines. Les physiciens, ils ont plein de, ils ont une théorie des dislocations, ils ont une théorie des cristaux, ils ont une théorie des couches minces, ils ont une théorie de l'électricité. Nous, on a des théories de quoi Il y a quand même des théories qui sont par exemple, soyez plus précis. Euh, 
déjà avec je suis avec un coach de faire au Beaux-Arts, pour la première année. Et vous vous appelez Voilà, je m'appelle Gaël. Oui. Et j'entends que notre promo au Beaux-Arts, on est un peu extérieur à tout ce que vous racontez, un petit peu, mais en même temps à l'intérieur, mais simplement parce qu'on n'a pas de rapport, même aucun, avec ni dans la première année, avec un laboratoire de recherche, ni avec des scientifiques, et qu'on est absolument extérieur et euh, complètement isolé par rapport à euh, des discussions de groupe qu'on a simplement dans les séminaires ici, quand on vient euh, souvent aux arts d'ailleurs. Euh, mais par exemple, moi je fais du dessin principalement, euh, dans le médium dessin, euh, je ne suis pas complètement euh, d'accord avec euh, l'idée d'une thèse autobiographique euh, qui parlerait de ma solitude et de ma propre, euh, 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 mon propre ego face à une feuille de papier. Je te rassure que quand j'ai une section à l'université, je vais aller ton faire quoi dessin Je vais vous dire que le mot de la section euh, euh, fait une sorte de son d'hélicoptère euh, large au-dessus de la tête. Euh, où je comprends bien que les gens qui font des thèses en art plastique euh, ne sont pas du tout... Euh, en fait, il y a assez peu d'artistes oui, euh, qui, qui sortent oui. de la fac oui. d'art plastique. Oui. Alors moi, je, je ne les connais pas, je ne oui. sais pas trop ce que font ces gens. Donc, je, je... Mais ça, c'est propre à la France. Mais, par exemple, ouais. au Beaux-Arts, il me semble qu'il y a une méthode et qu'il y a une façon de fabriquer un dessin oui. qui a des outils, oui. et qui a une histoire de fabriquer ça, qui a de l'inframance, oui. qui a de la pensée qui est liée au corps, au geste, que chacun a un corps et que c'est un, un système métrique, le corps, oui. et que l'on a tous pour oui. comprendre le rapport au temps, pour comprendre le rapport à la stratification des images, et pour du coup mesurer les effets collectifs et des corps fantômes qui appartiennent à une histoire de la pensée politique et à, à, à l'histoire tout court et que tout ça est une technique et que selon moi, elle doit, selon moi elle, la thèse pour les gens des beaux-arts elle existe parce que ce n'est pas le critique d'art qui peut formuler cette expérience-là, oui. mais qu'elle doit être nommée par les artistes oui. et, que ce, et que la méthodologie est technique et oui. que cette technique doit s'affiner, oui. dans, euh, dans doit se rationaliser oui. un peu et pouvoir oui. s'expliquer plus clairement. Bien sûr, bien Donc, sûr. Selon moi, Donc il y a des savoir-faire, il y a des connaissances de, 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 de pratiques qui font partie de oui, votre et corpus. Il y a des choses mais voilà. que j'aime aussi qui sont des choses hors art oui. qui viennent. Euh, oui. Euh, qui viennent se mettre dans la pratique artistique oui. c'est ça qui vient aussi euh, écarter totalement oui. la partie autobiographique c'est qu'il y a du réel dans il euh, du réel dans l'image oui. quelle qu'elle soit qu'elle soit photographique, cinématographique ou représentée, dessinée, peinte euh, qui fait qu'il y a des règles en fait dans oui. tout ça et que ça ne vient pas que des synapses et que ça n'est pas qu'un lapin qui sort d'un chapeau <rire> Ah, oui, non. Un peu aussi, mais... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le type de réflexion que, que vous esquissez là, elle, a, elle est féconde pour votre pratique, peut-être elle est féconde pour la pratique d'autres aussi, parce qu'elle permet d'aboutir euh, à une pratique artistique, de, disons, de meilleure qualité, ou de meilleure pertinence, enfin, les termes que... Ben, non, Alors, elle s'adresse, elle répond à la question oui. du pour aussi et qu'elle n'est pas plus. Oui, oui, du pour. Oui. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi vous avez besoin d'un cadre doctoral pour faire ce que normalement, en tant qu'artiste, tous les artistes devraient faire C'est une vraie question. C'est la... Bien sûr, c'est une vraie question. Bien sûr, c'est une question. Mais c'est la question. Euh, pourquoi on a besoin d'un ouais, cadre doctoral pour faire ça Moi, j'ai ah, bon, l'impression qu'ils se sont trompés de casting en me recrutant. <rire> Vous avez raison. Et, 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 et je, je, je sais que je suis plus honnête possible avec, avec mon travail, avec ce que je fais dans le pays. Et, du, et des fois, je me dis, mais je suis en train de, de mentir, en train de me dire, de m'inventer un truc pour avoir une bourse qui me fait euh, euh, vivre pendant trois ans. Et, bon, et j'aimerais bien y arriver parce que cette putain de 18 e section me fait mais, horreur et que j'aimerais bien. Welcome to the club. C'est mmh. la finalité en fait. <rire> la 18 e section c'est large, vous n'avez pas que les arts plastiques. Alors, ouais, alors, alors c'est ouais, ouais, bah, Et si il y a une façon de faire une thèse en art, en tout cas c'est pas celle-ci. Et justement moi je suis venue ici en me disant que 
La pensée d'un artiste, elle se fait dans l'œuvre et nous, on fabrique des œuvres, on passe notre temps à faire ça et on le fait plutôt bien. Et si on a été sélectionné, c'est qu'on le fait même mieux que certains. Et on regarde plein d'œuvres d'art et que ça, on le fait mieux que des gens qui ne font pas tout à fait bien. Et moi, je ne sais pas lire Big Anusha et d'autres trucs parce que je ne sais pas le faire. Parce que je ne sais pas le faire. Et j'aimerais bien savoir si c'est possible, mais ça se trouve. Non, parce que, euh, alors, on, va le, on laisse la à finir parce qu'il ouais, reste un quart d'heure maximum. C'est une que question que je n'ai pas abordée là, dans la présentation. C'est que derrière cette question du doctorat en art, il y a une question politique. Oui, mais moi, c'est plus voilà. que Parce qu'à l'avenir, ce qui vous attend <rire> avec le LMD et tout ça, c'est que pour ça, enseigner mais... dans une école d'art, à l'avenir, il va, va falloir avoir un doctorat. Oui, mais ça, c'est. Oui, mais oui. tout est. La question qui sont derrière, c'est celle-ci. Oui. Pour les architectes, c'est pareil. Les architectes, dit, euh, mes collègues au début, ils se sont dit, mais pourquoi il me faudra un doctorat, moi, pour apprendre à des à faire de l'architecture C'est une bonne question. Oui. Par contre, on a remarqué, et, et je parle encore à la première personne, excusez-moi, dans la pratique, que quand je me suis entouré d'assistants et d'assistantes de projet, hein, en design, qui sont doctorants et doctorantes, c'était les meilleurs profs. Et les projets étaient meilleurs. Même au niveau pratique, au niveau du souci, de la maîtrise des outils. Il venait d'où Il venait d'où avant Comment Avant d'être entré en doctorat, il venait de design. Ah oui, il venait de la pratique. Oui. Ils n'avaient pas un parcours académique. Euh... Il n'y a pas de zac à vous. On a demandé les grands pas, c'est là. <rire> Alors, comment ça se fait Comment ça se fait Elle pouvait me poser la question oui. pour savoir si c'était pour améliorer oui. mon truc. Non, moi j'ai pensé, quand, euh, enfin j'ai été diplômée il y a 10 ans et euh, depuis j'ai un parcours professionnel et c'est parce que j'ai enseigné dans des écoles et que je suis souvent en jury et que je fais des workshops et que je vois aussi euh, quels sont les, les, euh, que, ce, ce que sont les écoles de beaux-arts et que je trouve que ce sont des endroits merveilleux et que je comprends qu'il y a une sorte de normalisation et que ce doctorat pourrait aussi viser à une sorte de, libéri, de libéralisation et de normalisation de ces écoles que je pense que il peut être, ce doctorat peut être aussi un outil de résistance euh, politique à cette normalisation et que c'était une de mes motivations et, alors, euh, ambitieux ou pas, mais je me dis aussi que peut-être ça va s'arrêter dans deux ans et que ce sera un diplôme en carton de plus dans mon, dans mon attaché caisse. Mmh. Peu importe en fait, mais moi je me lance aussi dans cette idée, alors c'est vrai donc de, de m'améliorer et de me poser des questions d'apprentissage, d'écriture, de redevenir étudiante, de reprofiter de ces structures euh, d'école, mais aussi de penser ça comme une résistance politique à la normalisation de ce qu'on va proposer. Mais ça c'est le, le, le discours dominant de ce cette rencontre qu'il y a eu pour le doctorat dans les écoles d'art, au, au ministère de la Culture. Oui, c'est poli la dimension politique. Donc on n'est plus dans la dimension scientifique ou la dimension euh, institutionnelle ou universitaire uniquement. C'est toujours mélangé les choses, hein, les affaires humaines, c'est compliqué. Hein. Ah, si on pouvait les mettre comme ça dans des tiroirs et puis qu'ils se tiennent bien tranquilles chacun dans leur tiroir. Donc la, la, la question, elle, elle est légitime. Alors je ne sais pas si la façon dont les représentants des écoles d'art et des écoles d'art. Je dois rencontrer la directrice de l'école d'art à Nîmes la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Parce qu'elles ont l'injonction de se rapprocher de, de, de laboratoires de recherche, n'est-ce pas Parce qu'il faut, ils veulent créer un master. Un master qui soit reconnu par l'AERS. J'ai lu, vous avez lu l'expertise le, AERS sur les écoles d'art, les masters en école d'art, puisque les écoles d'art demandent l'équivalence master pour les DSEP. N'est-ce pas, bac plus 5, et puis la ERS dit ben, si vous voulez l'équivalence master, voilà les conditions auxquelles vous devez satisfaire. Parmi celles-ci figure une adossement à un labor de recherche. Il n'y a pas de labor de recherche dans les écoles d'art, surtout les écoles municipales. Donc on va aller voir à l'université, parce que c'est là qu'il y a les labos. On frappe à l'université, on dit bonjour, on a besoin d'un labo parce qu'on veut faire un master, un master en art. Ah bon, vous voulez faire un labo, donc vous voulez faire de la science ben, La science, c'est ici que ça se passe. Bon, c'est aussi la condition. Et les écoles d'art, ben non, nous on peut pas, on n'est pas là pour ça, on ne va pas lire Wittgenstein, on a d'autres choses à faire. C'est la réalité. Alors, c'est tout dans les textes, là. Ça fait 20 ans que ces trucs-là... Les écoles d'architecture, elles ont passé 20 ans à obtenir le droit de décerner un doctorat. C'est exemplaire en France comme, comme étude de cas. 20 ans de bagarre. 
C'est super hein, comme histoire. Alors là, il y a du storytelling à faire, là, je vous assure. Est-ce que je peux simplement préciser oui. quelque chose Nous représentons <coughs> euh, pas toutes les institutions en fait, des écoles d'art, euh, mais participons en fait, au, oui. au, programme, au programme doctoral. Et je m'adresse aussi aux au doctorants. Effectivement, il y a l'injonction de l'AERS avec une forme de normalisation. Oui. Mais en même temps, moi, ce que j'ai pu, euh, enfin, depuis, je suis là depuis peu de temps, j'ai pu m'apercevoir quand même que les différents comités d'évaluation de l'AERS sont très curieux de ce qu'on est en train de fabriquer. Et je pense qu'il y a une forme d'accélération, je suis peut-être un peu optimiste, mais en tous les cas, du côté de l'école doctorale, euh, euh, aujourd'hui les doctorants que vous avez devant vous, enfin pour la plupart ceux qui sont dans le sac, oui. sont inscrits dans une école doctorale en fait, qui est basée à, à l'école normale supérieure, juste à côté. J'allais dire par commodité, oui. parce qu'on n'a pas l'école doctorale oui. en propre. Oui. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est construire une école doctorale oui. spécifique sciences arts, création oui. et recherche, dont les écoles d'art auront le pilotage. Oui. Et si vous voulez, le, le programme, la résistance euh, que vous appelez de vos voeux, passe aussi par la résistance institutionnelle. Mais il faut composer avec les différents types de discours, il faut composer avec les différents types d'évaluation. Et ces évaluateurs sont en train d'évoluer, me semble-t-il. Et il y a donc là, en fait, une manière de répondre de manière très concrète et politique. En fait, en disant, nous créons une école doctorale, nous pilotons l'école doctorale au sein de la future commune, et derrière ça, on va essayer de créer un nouveau type de doctorat. Donc voilà, il y a une forme de résistance pour et pas une forme de résistance contre. Exactement. Et ça, c'est la question, parce que souvent, on confond la résistance contre une forme de, finalement, de, de protestation contestataire qui peut être positive, mais il faut de temps en temps composer oui. avec. Oui. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le oui. programme doctoral SAC. Ce n'est pas du tout pour le défendre, mais c'est pour essayer de donner un sens un peu collectif à euh, vos différentes approches et les différentes cultures, oui. j'arrêterai là, les différentes cultures des, des, des écoles. Vous l'avez dit, effectivement, aux Beaux-Arts, ce n'est pas du tout oui. la même approche qu'ici. Oui. Mais c'est vrai que vous vous retrouvez plutôt ici qu'aux Beaux-Arts ou dans un autre établissement. Oui. Ça veut dire que la forme laboratoire, Ensa de Lab, oui. est en train de se réagencer, de se, de, 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 de se remettre en place dans les écoles d'art, mais oui. de manière totalement différente des universités oui. Oui. et des laboratoires scientifiques. Oui. Moi, je voudrais juste te dire, dans une... enfin, quand même vous rappeler qu'on est tous dans les sciences de la conception. Je pense que c'est ça, enfin, le mot-clé de tout ça. Et les ingénieurs, il y a 60 ans, je vous assure, il y avait zéro recherche. C'est-à-dire, euh, l'école des télécoms, euh, on savait creuser des tranchées, parce que c'est les télécoms, c'est du câble. Hein. Euh, c'est du câble, c'est des antennes, c'est du poteau. Euh, je vous assure, hein, les ateliers, pour fabriquer du poteau, euh, creuser des tranchées, euh, foutre les câbles dedans. Euh, voilà, c'était ça une école d'ingénieurs. Hein. Et ça formait les très bons ingénieurs très très bons ingénieurs. Et puis euh, l'informatique, ben, l'informatique c'était ceux qui étaient mauvais en maths. Hein, okay C'est-à-dire, euh, voilà, tous ces petits objets merveilleux, ben, dites-vous bien que ça a été une espèce de bagarre innommable euh, pour euh, dire ben, l'informatique existe en tant que discipline parce qu'en réalité, euh, franchement, euh, les maths c'est mieux et euh, d'ailleurs, euh, c'est que les mauvais en maths qui peuvent aller faire de l'informatique parce que les bons vont quand même rester en maths. C'est QFD, donc j'ai envie de dire... Euh, Bon, voilà, on va se détendre. Je veux dire, dans les écoles d'art, il y a besoin d'avoir des professionnels. Quoi. Donc, il y a des formations, c'est des formations professionnelles. Une école d'ingénieur, c'est une école de professionnels de l'ingénierie. Tout le monde ne fait pas des tests derrière, mais c'est vrai que ça n'a pas empêché de revendiquer à un moment donné le fait que, enfin, il faut voir le côté positif des choses. De toute façon, on le verre à moitié vide, soit à moitié plein. Moi, je trouve que c'est génial que les écoles d'art et de design revendiquent, revendiquent absolument le fait que euh, dans des écoles, j'ai envie de dire, professionnelles, hein, où 5 ans de bouquet au cul pour que vous réussissiez effectivement à faire un dessin, enfin, bon, et ben, euh, ça puisse aussi se transformer en thèse. Non mais je veux dire, c'est quand même c est, c est des, des formations dures hein, ce que vous faites. Bon. Et moi je trouve que vraiment c'est le verre à moitié plein, c'est ça. C'est-à-dire que dans les écoles d'ingénieurs, encore une fois, c'était pas un problème il y a 60 ans, personne ne... Enfin voilà, c'était les mêmes discussions. Hein, et qu'aujourd'hui, il y a une école doctorale à Télécom Paris Tech, qui est des écoles doctorales dans les écoles d'ingénieurs. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les ingénieurs vont être doctorants, on s'en fiche. Quoi. Enfin, je ne pas du tout le problème. Quoi. Mais que ce soit une possibilité, je trouve ça vraiment, vraiment oui. euh, important. Parce que, parce que ça veut dire, euh, oui, il euh, y a des recherches qui peuvent prendre des formes diverses. Les gens qui sont en traitement du final, les gens qui sont en informatique ne font pas le même métier. Quoi. Il y a des maths un peu à la base, mais enfin, euh, grosso modo, ce juste pas du tout les mêmes métiers. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve que vraiment, oui, euh, c'est de... super d'avoir ça dans oui, les écoles d'art et design. Et tant pis si c'est un truc politique et qui en pousse les gens, euh, et que ça, fait, euh, ça, ça en fait tuer certains. Mais il dit bien que c'était les mêmes débats il y a 60 ans aux écoles d'ingénieurs et en informatique. Vous avez des gens qui pleurent encore quand ils vous racontent, des retraités hein, maintenant, quand ils vous racontent comment ils ont. 
Même aux États-Unis, hein, comment ils ont galéré mais, pour exister en tant qu'informaticien. Oui, il y a aussi autre chose, c'est que je pense qu'il faut regarder la recherche dans les deux sens, c'est-à-dire que la recherche qu'on va développer à partir de la pédagogie, c'est-à-dire comment on, à partir d'un master, on va développer un troisième cycle. Mais il y a aussi le fait que la recherche se constitue par des chercheurs qui eux-mêmes peuvent être enseignants. Et normalement, pourquoi le critère recherche est devenu l'un des principaux critères d'évaluation des établissements, c'est parce qu'on part du principe que quand il y a une bonne recherche dans un établissement, a priori l'enseignement il est plutôt euh, d'actualité et d'avenir. Alors que s'il n'y a pas de recherche, il y a plutôt des chances qu'on enseigne des trucs qui datent euh, un peu. Voilà, donc c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la recherche normalement doit fonctionner dans les deux, dans les deux sens. Pourquoi la ERS dit vous voulez un master, il faut l'adosser à la recherche Normalement, c'est parce qu'il y a cette logique-là derrière. Donc. Alors, l'exemple des écoles architectes, des écoles d'ingénieurs. Pardon, pardon. Non, excusez-moi. Si vous avez. Oui, non, je ne suis pas intervenu, mais bon, j'ai pas Allez-y. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais c'est, c'est pas, je vous excuserai, c'est plus par rapport à la conversation qui vient d'avoir lieu oui. sur la question. Euh, sur la question qu'ont posée les étudiants des Beaux-Arts, en fin de compte, parce que c'est vrai que dans les écoles aujourd'hui, les grandes écoles d'art parisiennes, les gens sont un peu perturbés, puisqu'on ah ouais. on a, on a été sur un modèle académique qui remonte pour nos écoles entre, entre Richelieu et Mazarin. Donc il y avait quand même une culture ancestrale et qui était bien différenciée de, de l'université. Et effectivement, les apprentissages professionnels, puisqu'on les appelle comme ça, ont été vraiment, enfin, sont vraiment reconnus, et au point même que Totalement. beaucoup de les, les grands artistes aujourd'hui sur la scène française et internationale sortent souvent de nos deux écoles. Oui. Donc c'est vraiment un critère qui est bien établi. Il y a eu ce changement il y a quelques années avec le LMD, qui n'a pas été porté par le ministère de la Culture, donc la, la faille aussi de cette période, où au fond, les enseignants des grandes écoles d'art et de design étaient des professionnels reconnus, nationalement ou internationalement, et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de ça, puisque il se trouve que moi j'ai, été, j'ai représenté l'école pour la ils ont l'élaboration du programme SACRE, ils ont représenté les arts déco à ce moment-là. Et euh, j'ai bien vu, par exemple, que moi, qui, qui est aussi euh, bon, une forme de reconnaissance professionnelle, je me suis retrouvé à un moment où on m'a dit, ben, vous, de toute façon, vous pouvez être éventuellement co-encadrant, mais pas encadrant, puisque vous n'êtes pas docteur en art. Et donc, quand même, là, il y a quand même un hiatus. On, on est l'émanation nous-mêmes de, de ces écoles où, où, on, où, où on vient de la scène professionnelle, quand on a une reconnaissance institutionnelle, et d'un seul coup on nous dit non, vous pouvez former les jeunes, les étudiants jusqu'au master en cinquième année, c'est-à-dire vous, vous les formez, vraiment, vous leur apprenez à travailler, vous leur apprenez le métier, et d'un seul coup ils vont s'engager dans le doctorat, et, mais c'est plus vous. Alors ça, moi, je, moi personnellement, bien que je sois impliqué dans ça, ça me pose un problème, et je comprends que les jeunes générations ça leur pose également un problème. Donc là, oui. euh, alors en même temps, je vois bien que la, les programmes de recherche, je, je les trouve formidables, je trouve que c'est, une, une, c'est quelque chose qui va enrichir considérablement euh, nos métiers, mais il y a des choses à définir. Alors, nous, on a vraiment appelé ça doctorat en art par la pratique, justement, pour éviter de se différencier, de, mmh. pour se différencier de, 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 de ce qu'on connaît des, des licences en art plastique. Mais il y a quand même un phénomène général. Il se trouve que récemment, moi, j'ai eu affaire au ministère de la Culture pour des raisons personnelles, et euh, j'ai, j'ai été dans un jury où, où on, m'a dit, on, m'a dit, on m'a dit en face de moi qu'aujourd'hui un artiste ne pouvait plus diriger une école d'art parce que le métier avait changé. Et le métier a changé aussi parce que les formations ont changé. Maintenant, on est dans des LMD et on, on, on s'adosse de plus en plus à un modèle universitaire. Le métier de directeur et le métier d'artiste. Oui, oui, c'est, 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 c'est tout ça c'est lié. Et, et oui. quand vous dites que dans quelques années, il faudra être docteur en art, moi je le sais, je, je, j'en, ai la, j'en, ai la, j'en ai la certitude. On l'a dit d'ailleurs. C'est sûr. À ma release maintenant. On, on tend vers ça. On tu sais tend vers ça. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on tend vers ça. Non, il n'y aura pas que des profs comme ça, mais, mais, mais il y aura, oui, mais il y aura une hiérarchie. Il y aura une hiérarchie, ah, c'est, c'est clair. Il y aura une hiérarchie ah, oui, entre les vrai. artistes même reconnus et ça, ceux qui ont un doctorat, euh, un doctorat en art. Voilà. Oui. C'est, moi, je dis ça pour oui, aussi nos jeunes, mais, mais en pas même pas temps, voilà. Oui. J'ai une question là-dessus, parce que, pour le coup, euh, j'aimerais être ton avis, dans la culture anglo-saxonne, ça semble sensiblement différent. J'ai un cas particulier, euh, que je connais bien, euh, qui est Carole Collet, qui en- enseigne à Central St. Martin, euh, qui fait des, de la recherche, qui est évaluée avec euh, des, un système anglo-saxon, donc des, des points qui permettent des crédits. Euh, elle publie, euh, et donc aujourd'hui, elle, elle a euh, tous les attributs de la recherche, mais elle n'a pas de thèse. Dans la culture anglo-saxonne, c'est... Comment Elle n'a pas de thèse. Oui, mais c'est... Elle n'a pas de thèse. Alors, donc, c'est, c'est, c'est pas la même chose que nous. Non, mais c'est, mais c'est justement le point, c'est que 
Il est considéré que sa recherche est évaluée par ses pairs, qu'elle a développé sa, cap sa compétence et démontré sa compétence à faire de la recherche, on ne lui a pas demandé de le justifier par un papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était le cas, elle pourrait le faire en disant « je fais une synthèse de mon travail, je le présente, voilà, je fais la thèse par article ». Mais dans la culture anglo-saxonne, on ne lui l'exige pas. Et ça, c'est un des problèmes. Aujourd'hui, qu est-ce est que la thèse suffit à déclarer qu'on est habilité à diriger de la recherche ça, c'est un vrai problème. Non, ben moi je vais la poser autrement ouais. la question. Le métier de chercheur, c'est un métier. Artiste, c'est un métier. Designer, c'est un métier. Donc, comme tous les métiers, ça s'apprend. Il y a un langage, il y a des cultures, il y a des tics intellectuels, il y a toutes sortes de choses, il y a des outils, il y a des manifestations, il y a des, des événements. Est-ce que le doctorat, c'est le meilleur moyen d'apprendre le métier de chercheur on a ici un exemple, une personne qui n'a pas fait un doctorat, mais qui a appris le métier de chercheur, puisqu'elle est reconnue par ses pairs, puisqu'elle peut publier. Le critère de reconnaissance du métier de chercheur, c'est est-ce que ce que j'écris est, est publié dans les revues de rang A C'est ça le critère. Le critère actuel. Le critère actuel. Que nous, on voudrait questionner aussi. Alors bon. Complètement. Voilà. Alors peut-être on peut apprendre ce métier autrement, mais c'est clair que le doctorat c'est quand même un, un bon an en trois ans, d'apprendre un nouveau métier en trois ans, un métier quand même assez difficile, parce qu'il y a des jargons, il y a des langages et tout ça. C'est pas le même métier que, que le métier d'artiste, c'est pas le il y a des choses comparables, il n'y a pas le même métier que le métier, métier d'architecte. Voilà. La question, la question elle est aussi oui, simple que ça. Qui pourraient faire des très bons chercheurs et des, pardon, des très bons euh, enseignants en recherche. Oui, bien sûr. Pas, euh, oui, bien sûr. C'est-à-dire, euh, ça c'est la question de, pas, que je posais au début. Ouais. Est-ce que les compétences artistiques ou les compétences de design sont utiles dans le métier de chercheur Ma réponse est oui. Mais pas à n'importe quel prix et surtout pas une transférabilité, une, un transfert direct. direct. Hum. C'est un autre métier. Donc, voilà. Il faut de la mixité. Pardon Donc il faut Donc il faut l'apprendre. Il, il faut l'apprendre. Alors, le profil idéal. Le profil idéal, pour moi, c'est ce que Sean appelle le praticien éclairé. C'est-à-dire des gens qui. Euh, C'est-à-dire un doctorat en design, pour moi, il est exclu que les candidats et les candidates à un doctorat en design ne soient pas designers au départ. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça n'a pas de sens. Il faut que, la, comme on dit, que la culture du projet fasse partie de votre expérience préalable. Donc on construit sur une pratique une, un métier qui consiste à avoir une, une attitude réflexive d'intelligibilité, de souci d'intelligibilité, etc. Voilà le profil idéal. Le profil idéal, c'est quelqu'un qui maîtrise la pratique professionnelle et qui se destine à apprendre un nouveau métier et qui ensuite c'est le, le fameux androgyne c'est l'androgyne du Barros au Barros on avait ce, ce, cet idéal d'androgyne il y a le Werkstatt et, et la forme et en, en, à descendre les profs c'est les profs qui maîtrisaient les deux la, la théorie et la pratique c'est le, le, le mythe de l'androgyne on est, on est vraiment là dedans le, le, le cas de Carole Collet est intéressant en effet parce que d'une part elle n'a pas de thèse mais en même temps elle répond aux critères d'évaluation oui. Et les évaluations anglo-saxonnes sont extrêmement fortes et beaucoup plus contraignantes qu'ici. Et Carole Collet, en fait, faisait partie des personnalités extérieures au conseil d'administration oui. de l'école des, des arts déco. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, elle était en train de défendre notre approche à la française, alors qu'elle n'a pas de thèse, précisément parce qu'elle pense, et je pense qu'elle a raison, que l'activité la, la, de recherche, le chercheur, s'adresse à une communauté de pairs. Et donc, il y a des critères d'évaluation qu'on peut, oui. évidemment, euh, oui. discuter. Et là, il y avait une, une sorte de, de mur, en fait, dans de la part de, de certains, où justement la question de l'évaluation est complètement rejetée. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que les mêmes qui... Je ne parle pas de toi, bien entendu, mmh. Henri, mais certains, en fait, qui vont se dire, voilà, parce que je suis artiste, je suis chercheur, et parce que je suis chercheur, je ne veux pas non plus vendre mon âme, en fait, à la, euh, au libéral et au monde académique. Oui, ça va casser ma créativité. Ma créativité, etc. Et donc, je ne veux créativité. pas les critères d'évaluation. À un moment donné, il faut choisir, effectivement. Oui. C'est un, un peu ça. C'est oui. une activité. Oui. Et il faut revenir en termes de filière aussi. Oui. -à -dire de, de... Moi, je pense que le repli solipsiste, il n'est il est pas bon. Le repli sur, sur sa singularité. Et je crois que, oui, ce que ce que vous avez dit, ou ce que tu as dit tout à l'heure, sur l'AERS, ils sont curieux et c'est une curiosité sincère. Oui. Je peux oui, vous je le garantir. Aussi. Hein. Je pense aussi. <rire> Pour être expert moi-même de l'ARL, je, je viens d'aller expertiser une école, une école de paysage. 
où les problèmes que vous posez se posent aussi. À, à qui on demande de passer au LMT. Donc, d'imaginer de, 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 un doctorat en paysage et tout ça. C'est la même problématique. Eh bien, la curiosité, elle est sincère. Il est vrai que on a la chance de se trouver dans une époque historique où la, la question de la scientificité est en crise et il faut rentrer dans cette brèche mais pour cela il faut construire un discours qui dit ben voilà notre singularité elle est telle, je la décris je la justifie et, je, et voilà pourquoi cette singularité mérite l'existence euh, d'un doctorat dans, dans nos disciplines te, voici nos critères d'évaluation voici nos critères de communication voici nos critères de diffusion voici nos critères de sélection à l'entrée etc mais pas dire non non euh, nous euh, vous, vous ne comprendrez jamais mais on veut quand même c'est pas, pas raisonnable et euh, je trouve c'est un défi intellectuel remarquable et je vous garantis qu'on va vous lire je dis vous, en, en vous regardant, mais ça, en fait, c'est à vos profs, aux beaux-arts de faire le travail. On ne peut pas vous demander de faire ce travail à vous. Ce n'est pas, pas normal, ce n'est pas raisonnable de demander à des doctorants de première, de deuxième et même de troisième année de construire l'armature épistémologique de cette nouvelle discipline. C'est à vos profs de le faire. C'est la discussion qu'on avait ce matin. Ça, c'est le troisième article dont je n'ai pas parlé. Hein. C'est là, c'est là, mais il y a des choses qui ont Mais oui, mais que voulez-vous Ça, c'est. Ah, ben bah oui, oui, oui. Ça, c'est un problème. Nous, on l'a saisi à bras corps ici. Alors, comment on a fait en design Parce qu'on ne trouvait pas. Chez, en design, les profs, c'est les mêmes que ceux que vous avez évoqués. C'est des bons designers qui ne connaissent pas le métier de chercheur, de, de, de chercheur eux. Eh bien, au début, on est allé chercher ce que j'appelle des amitiés intellectuelles dans les autres disciplines pour nous dire, ben montrez-nous comment vous faites votre métier, nous on voudrait l'apprendre donc allez chercher des complices mais des complices bien meilleurs, hein. pas des complices qui disent ben non, nous en sociaux on sait tout là, vous vous connaissez rien, non, non ça c'est pas des complices pas des amis allez chercher, il y en a des amis, regardez il y en a une à table là. <rire> puis il y a quelques, quand même historiquement en France il y a quand même un peu dans le, oh, une certaine discipline artistique qui s'est constituée, je pense en particulier à la musique hein. Ah oui, la musique. Non, mais c'est intéressant pour nous. Mais regarde la musique, ce qui est intéressant. Je prends l'exemple de Montréal. Il y a deux doctorats. Il y a le doctorat en musicologie oui, oui. et le doctorat en, en composition et en interprétation, qui est, qui est un doctorat de pratique. Ça ne s'appelle pas PhD. C'est des nuances. Hein. Oui, doctorat de métier. Alors, là, ce qu'on vous demande, c'est de faire les deux oui, dans le même. Et l'exemple de la musique est très intéressant pour ça. C'est récent, les doctorats en musique, euh, par exemple. Euh... Enfin, oui, c'est récent, oui. Mais finalement, tu regardes le cas, il y a très peu de doctorants, qui sont moins scientifiques. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient si en avance que ça sur ces questions. Je ne parle pas que du doctorat, je parle plus de l'esprit général de la recherche à partir de Schaeffer, ensuite Boulez, la façon dont ça se construit en France. Il y a quand même, tu vois, par exemple, le terme recherche-création, il existe à l'IRCAM, je pense qu'il faudrait revoir, mais ça doit bien dater des années 80. Et, et, et chez Schaeffer, il y a quand même tout un esprit de recherche en, en musique qui existe en France depuis euh, la, la milieu de... Déjà, Schaeffer et l'IRCAM ne communiquent pas. Donc... Non, mais je sais bien, mais c'est la même. Attends, à la base, vous laissez chez Schaeffer, enfin, tu vois, historiquement, historiquement c'est quand même des choses qui sont construites depuis le milieu du XXe siècle, ouais, mais et qui nous donnent quelques références. Quoi. Que du papier, il n'y a pas d'iPad dedans. Je ne sais pas si ça contribue à la mais le mal de dos, c'est un Le mal de dos, une conséquence d'autre chose, c'est une grosse infection. Voilà, il y avait des colloques sur la recherche-création. Alors, voilà, ce qu'il faut construire, c'est ça. Mais deux livres, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est que la recherche-création La définir, quels sont les critères, etc. Pour construire le corpus. Ça, c'est la tâche. Et je trouve ça formidable quand même, l'aventure intellectuelle. Donc, ce n'est pas le mot de la fin, mais le mot du début. Mais on va quand même finir la séance avec, euh, avec ce, ce mot-là. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup euh, à vous. Et bonne chance, hein non, mais... J'espère que je pourrai assister à quelques soutenances. Non mais tu reviendras. Et vous reviendrez, je suis sûr que ça.